আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি সবাই ভালো আছো আমি শফিউল ইসলাম লেকচারার মাইলস্টোন কলেজ বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব এবং মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করব তিনি যেন আমাদের এই অবস্থার উন্নতি দান করেন আজকের বলের অধ্যায়ের রিভিশন ক্লাসে আমরা শিখব কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন এবং সৃজনশীল প্রশ্ন বলের অধ্যায়ের রিভিশন ক্লাস এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আমরা বোর্ডে কতগুলো অনুধাবনমূলক প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি প্রথম কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান বিশ নিউটন বল বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা প্রথমে বলের সংজ্ঞা বলতে পারি বলের সংজ্ঞা যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় অথবা গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তার গতির পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাকে বল বলে বিশ নিউটন বল বলতে বুঝায় এভাবে আমরা সংজ্ঞাটা অনুধাবনমূলক ব্যাখ্যাটা বলতে পারি বিশ নিউটন বল বলতে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বিশ নিউটন বল বলতে বুঝায় যে যে বল বিশ কেজি ভরের বস্তুর উপর ক্রিয়া করে এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ সৃষ্টি করতে পারে সেই বলকে বিশ নিউটন বল বলে আবার বলছি যে বল বিশ কেজি ভরের বস্তুর উপর ক্রিয়া করে এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ সৃষ্টি করতে পারে সেই বলকে বিশ নিউটন বল বলে আশা করি সবাই বুঝতে পারছি কোশ্চেন নাম্বার টু কোন বস্তুর ভর বেগ একশো কেজি মিটার পার সেকেন্ড বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করো তাহলে ভরবেগ কাকে বলে কোন বস্তুর ভর ও বেগের গুণফলকে ভরবেগ বলে কোন বস্তুর ভরবেগ একশো কেজি মিটার পার সেকেন্ড বলতে বুঝায় ওই বস্তুর ভর এবং বেগের গুণফল একশো কেজি মিটার পার সেকেন্ড আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এর পরের কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার থ্রি বলের ঘাত ভরবেগের পরিবর্তনের সমান ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি যে আমরা জানি বলের সূত্র থেকে এফ সমান সমান এম এ পরের লাইনটা এভাবে লেখা যেতে পারে দেখো এম এর পরিবর্তে লেখা যেতে পারে ভি মাইনাস ইউ বাই টি আমরা কিন্তু প্রতির অধ্যায় এগুলো শিখছি আমি ডিটেল বলছি না এর পরের লাইন টিটার এই পাশে গুণ করে দিলে এফ ডট টি এরকম লেখা যায় আর এটাকে গুণ করে দিলে এরকম হয় এর পরের লাইন এটাকে বলের ঘাতের সংজ্ঞা থেকে আমরা এটাকে বলের ঘাত বলতে পারি যে এটাকে যে দিয়ে লেখা হয় আর এটা শেষ ভর বেগ শেষ ভর বেগ আর এটা হলো আদি ভর বেগ আদি ভর বেগ ভর বেগ তাহলে আমরা কি পেলাম আদি ভর বেগ শেষ ভর বেগ আদি ভর বেগ তাহলে বলের ঘাত ভর বেগের পরিবর্তনের সমান এটুকু আমি লিখলাম বলের ঘাত সমান লেখা যায় ভর বেগের পরিবর্তন আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পারছি বলের ঘাত ভর বেগের পরিবর্তনে সমান এর পরের কোশ্চেন আমরা আসছি কোশ্চেন নাম্বার ফোর দেখো বলের ঘাত তিরিশ নিউটন সেকেন্ড বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা বলের ঘাতের গাণিতিক সম্পর্ক থেকে এটা বলতে পারি বলের ঘাত যে সমান সমান এফ ডট টি তাহলে বলের ঘাত সঙ্গে আমরা বলতে পারি এরপরে বলবো বলের ঘাত তিরিশ নিউটন সেকেন্ড বলতে বুঝায় যে বল এবং সময়ের গুণফল তিরিশ নিউটন সেকেন্ড আমি আবার বলছি বলের ঘাত তিরিশ নিউটন সেকেন্ড বলতে বুঝায় বল ও সময়ের গুণফল তিরিশ নিউটন সেকেন্ড আশা করি সবাই বুঝতে পারছি এর পরের কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ মহাকাশে ধ্রুবক সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন গুণন টেন পাওয়ার ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করো দেখো মহাকর্ষ বলের সূত্র থেকে কিন্তু আমরা এটা জানি জি এম এম বাই আর স্কোয়ার এটা মহাকর্ষ বলের সূত্র থেকে জানি এখান থেকে যদি আমরা আর আরই গুণ করি তাহলে এই লাইনটা আমরা পাই এফ আর স্কোয়ার বাই এম এম দেখো যদি আর এর মানটাও এক হয় এম এর মান এক হয় আবার ছোট এমটাও যদি এক হয় তাহলে আমরা একবার এটা লিখতে পারি জি সমান সমান এফ তাহলে আমরা এখান থেকে ব্যাখ্যাটা বলতে পারি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক জি এর মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন গুণ টেন টু পাওয়ার 
11 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बोलते बुझाए एकोक भरे दूसरी बोस्तु एकोक दूरत्तु थे के ऐतो न्यूटन बोले परस्पर के आकर्षण करे आशा करें हम लोग शोभा बुझते पड़े क्वेश्चन नंबर सिक्स स्थिर गाड़ी होटा चौला शुरू कर ले जाते रा कौन दिके झुके पड़े बैखा करो स्थिर गाड़ी होटा चौला शुरू कर ले जाते रा पीसो ने दिके झुके पड़े कारण स्थिति जरूरतार कारण है हम लोग जो बैखा बोली जे स्थिर बस्तु स्थिर थकते चाहे गोतिशील बस्तु गोतिशील थकते चाहे बस्तु निजेश्वा आ स्थिर गाड़ी थे जात्री बोशे थे के तो जात्री स्थिर चिलो शे स्थिर थकते चाहे होटा जोकन गाड़ी चौला शुरू करे जात्री नीचे रंगशो गोदी प्राप्त हो आए गाड़ी शंगे किंतु ऊपरे रंगशो स्थिति जरूरतार कारण स्थिर थकते चाहे फॉले जात्री पिसों ने दिखे एक टू झुके पड़े बार हेले पड़े ओके क्वेश्चन � তাহলে এটার आंसर আমরা এভাবে বলতে পারি বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ বন্ধ করলে সাথে সাথে থেমে যায় না এটা গতি জরতার কারণে কারণ যেহেতু পাখা ঘুরতে ছিল গতিশীল ছিল তো সুইচ বন্ধ করলেও পাখা গতিশীল থাকতে চায় গতি জরতার কারণে ফলে সুইচ যদিও বন্ধ হয়ে যায় বা বন্ধ করা হয় কিন্তু পাখা গতি জরতার কারণে ঘুরতেই থাকে এইজন্যই সুইচ বন্ধ করার সাথে সাথেই থেমে যায় না একটা সময় পরে থেমে যায় সেটা অন্যান্য কারণ আমরা সেগুলো এখানে বলবো না 8 নাম্বার क्वेश्चन নৌকা হতে আরোহী লাফ দিলে নৌকা পিছনে সরে যায় কেন ব্যাখ্যা করো আমরা জানি নৌকাতে যখন যদি নৌকাতে যদি আরোহী থাকে দেখো নৌকাতে যদি আরোহী থাকে আমরা একটা আরোহী দিলাম নৌকাতে আরোহী যখন সে লাফ দিয়ে পিছনে একদিকে চলে যায় नोको थे के शे लाभ दिए लाभ दिए छोड़े गए लो तो खुन की गुड़ बे जोखोन आरोही नोको रूपरे चिलो आरोही बेग सिलो सुन्नो फले आरोही भर बेग सुन्नो नोको और बेगो चिलो सुन्नो नोको और भर बेग सुन्नो किंतु जोखोन आरोही लाभ दिलो नोको थे के तो खुन आरोही एक टा बेग प्राप्त होए फले आरोही � आरोही समान एवं विपरीत मुख्य एक ना भर बेक प्राप्त होगे। फले आरोही जेदी के लाभ दिए चले जाए, नौ को तार विपरीत दिके एक ना बेक प्राप्त होए। जो तो भर बेक प्राप्त होए, फले नौ का एक ना बेक प्राप्त होए। फले नौ का पिसों ने दिके शोरे जाए। आशा करूँ शोभा बुस्ते परसों। ये पॉइंट क्वेश्चन, क्वेश्चन আমরা কোন বস্তুকে মসৃণ ভাবি কিন্তু আসলে কোন বস্তুই প্রকৃতপক্ষে মসৃণ নয় অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখলে বস্তুতে আমরা উঁচু নিচু অনেক খাস দেখতে পাই আমরা এখানে দুটো বস্তু ধরলাম একটা বস্তু এ আর একটা বি যখন একটা বস্তু আরেকটা বস্তুর উপর দিয়ে রাখা হয় বা চলতে থাকে একটা বস্তুর উপর দিয়ে আরেকটা বস্তু তখন এই উঁচু নিচু খাসগুলো একটা বস্তুর খাস আর একটা বস্তুর খাসের মধ্যে প্রবেশ করে ফলে কি হয় एक तब बाधार सिस्टी होए, ये भावे घोषण बाल सिस्टी होए। हमें आवाज़ बोलते सी, जे कोनो बस्तु के अमरा प्रोक मोस्टीन भावले वो प्रोकितपक के कोनो बस्तु ही मोस्टी नॉय। शुक्क भावे देखले, बाउनो बिखन जानता रहता है, देखले बस्तु ते उचुने चो अनेक खास देखा जाए। जोखोन एक तब बस्तु आर एक तब आशा करी शोभा युक्त वर्षों ये पहले क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन घोषण एक टी प्रयोजनों उपद्रव बैखा करो देखो ये क्वेश्चन है इंसान रेफर बोलते पड़ी जे घोषण बोले कारों ने गाड़ी टायर खोए प्राप्त होए घोषण के कारों ने ताप उत्पन्न होए घोषण के कारों ने जंत्रपति खोए होए घोषण के कारों ने बेशी আবার এই কথা বলতে পারি ঘর্ষণ আছে বলেই আমরা এই কলম দিয়ে মার্কার দিয়ে বোর্ডে লিখতে পারতেছি বা পেন্সিল দিয়ে পেন্সিল দিয়ে কলম দিয়ে আমরা খাতায় লিখতে পারতেছি ঘর্ষণ আছে বলেই একটা বস্তুকে আমরা ধরতে পারতেছি ঘর্ষণ আছে বলেই আমরা ফ্লোরের উপর দিয়ে হাঁটা চলা করতে পারতেছি ঘর্ষণ আছে বলেই গাড়িকে নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট স্থানে থামানো সম্ভব হচ্ছে সুতরাং ঘর্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে 
অতএব এক কথাই বলতে পারি ঘর্ষণ উপদ্রব উপদ্রব তবে এটা প্রয়োজনীয় উপদ্রব অতএব সারমর্ম এটাই আমরা পেলাম যে ঘর্ষণ একটা প্রয়োজনীয় উপদ্রব আশা করি সবাই বুঝতে পারছে এখন আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন দেখব বোর্ডে আমরা একটা সৃজনশীল প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি দেখো দিনাজপুর বোর্ডে দুই হাজার ষোলো সালের প্রশ্ন প্রশ্নটায় লেখা আছে কি আমরা একটু পড়ে শুনি যে থ্রি পয়েন্ট নাইন টু নিউটন ওজনের একটা খেলনা গাড়ির উপর বল প্রয়োগ করায় এটি ঘর্ষণযুক্ত মেঝেতে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে চলতে শুরু করে ঘর্ষণ বলের মান দেয়াজ গরুর গড় কোশ্চেন চেয়েছে গাড়ির উপর প্রযুক্ত বলের মান নির্ণয় করো তাহলে আমরা প্রথমে প্রযুক্ত বলের মান চেয়েছে প্রযুক্ত বল সেটাই আমি আগে লিখলাম প্রযুক্ত বল এটাকে আমি এফ অন দিয়ে লিখলাম এটা সমান হট এরপরে কি দেয়া আছে দেখো ওজন দেয়া আছে ওজন ডাব্লিউ এর মান দেয়া আছে থ্রি পয়েন্ট নিউটন আর কি দেয়া আছে এই গাড়িটা যে তরণে চলতেছে সেই তরণের মান দেয়া আছে তরণ তরণ এর সমান সমান দেয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণের মান দেয়া আছে আর কি দেয়া আছে ঘর্ষণ বলের মান দেয়া আছে ঘর্ষণ বল সেটাকে আমরা এফ কে দিয়ে লিখলাম এফ কে সমান সমান জিরো পয়েন্ট ফাইভ এই সূত্রগুলো কিন্তু আমরা থিওরি ক্লাসে আমরা শিখছি তো আমরা এখন আমরা জানি আমরা জানি ডাব্লিউ সমান সমান এম জি দেখো এখান থেকে আমরা এই খেলনা গাড়ির ভরটা বের করব এম সমান সমান বা দিয়ে লেখা যায় ডাব্লিউ বাই জি দেখো মানটা যদি আমরা বসাই দিই এখানে ডাব্লিউর মান থ্রি পয়েন্ট নাইন টু আমি এক লাইনে বসালাম আর জির মান আমরা এটা জানি জি সমান সমান নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সবাই আমরা জানি অভিজ্ঞ সুস্থের মান নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে এটা লেখলে ক্যালকুলেশন করলে বা দিয়ে এম সমান সমান আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট ফোর কেজি এটা কেটে দিয়ে ভাগ দিলে এটা আসে এরপরে আমরা দেখো ঘর্ষণের সূত্রটা ব্যবহার করব আবার আমরা জানি যে কার্যকরী বল সমান ঘর্ষণ বল মাইনাস সরি প্রযুক্ত বল মাইনাস ঘর্ষণ বল এই সূত্রটা কিন্তু আমরা থিওরি ক্লাসে শিখছি এটা রিভিশন ক্লাস ক্লাস চলছে তাহলে এখান থেকে আমরা এই প্রযুক্ত বলটা যেহেতু চাইছে আমরা একবারে এই পরের লাইনটি এভাবে লিখতে পারি এফ প্লাস এফ কে দেখো এফ সমান সমান আমরা জানি এম এ আর এফ কের মানটাও দেয়া আছে এবার মান বসাই দেব এম এর মান জিরো পয়েন্ট ফোর এর মানটা এইখানে দেয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এফ কের মানটাও এখানে দেয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ একবারে ক্যালকুলেশন করলে দাঁড়ায় জিরো পয়েন্ট সেভেন নিউটন দেখো একটু যোগ বিয়োগ করে দেখো সুতরাং এফ অন হলো এই প্রযুক্ত বল এফ অন এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পারছি এবার আমরা ঘোড়ার ঘ প্রশ্নে দেখব দেখো ঘোড়ার ঘর প্রশ্ন বলতেছে উদ্দীপক কিন্তু আমাদের সেম ঘোড়ার ঘর প্রশ্ন বলতেছে ঘর্ষণযুক্ত ও ঘর্ষণ বিহীন অবস্থায় মেঝেতে তরণের কি পরিবর্তন হবে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো তাহলে আমরা গরুর গ থেকে যেটা পাইলাম প্রযুক্ত বলের মান আমরা এখানে পেয়েছি জিরো পয়েন্ট সেভেন নিউটন কিন্তু এটা গরুর গ থেকে পাইছি জিরো পয়েন্ট সেভেন নিউটন বলতে পারি এটা জিরো পয়েন্ট সেভেন নিউটন এবং গরু গতে আমরা আর একটা জিনিস খেলনা গাড়ির ভর বের করছিলাম ভর এম সমান সমান জিরো পয়েন্ট ফোর কেজি এটাও কিন্তু আমরা গতে পেয়েছি গ হতে তাহলে এবার আমরা কোশ্চেন সলিউশন করব ঘর্ষণ না থাকলে দেখো ঘর্ষণ না থাকলে তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি ঘর্ষণ না থাকলে সেক্ষেত্রে এই প্রযুক্ত বল এফ সমান সমান এম এ অন দেয় আমরা প্রযুক্ত বলকে এফ অন দিয়ে লেখার কারণে তরণটাকে আমরা এ অন দিয়ে লিখলাম তাহলে ঘর্ষণ না থাকলে আমরা তরণ বা দিয়ে যদি আমরা লিখি তরণ এ ওয়ান সমান সমান আমরা বলতে পারি এফ ওয়ান বাই এম তাহলে মান যদি বসাই দেই একটু তাকাও দেখো এফ ওয়ানের মানটা আমরা এখানে পাইছি জিরো পয়েন্ট সেভেন নিউটন আর ভর কিন্তু আমরা আগেই জানি জিরো পয়েন্ট ফোর গরু গ থেকে আমরা পাইছি তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে সমান সমান ওয়ান বা দিয়ে লিখি বা এ ওয়ান সমান সমান ওয়ান পয়েন্ট 
सेवेन फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो उन्हें देखो घोषण ना थे कि हमने ये पढ़ा अब आर घोषण थाकले घोषण थाकले तो उन ये शुमार शुमार कतो पैसी लेकिन तू उद्दीपक दे आसे घोषण थाकले तो उन ये शुमार शुमार जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हमने हम रा देखो शुतारं एक बात बोलते भाई शुतारं घोषण बीन में जितने शुतारं घोषण बीन में जितने घोषण जुकतो में जिसे घोषण जुकतो में जिसे में जिसे क्या होगे घोषण जुकतो में जिसे घोषण बीन में जितने तौरन बेशी होगे में जिसे तौरन कतो बेशी होगे घोषण जुकतो में जितने तौरन टाल ले जा घोषण बीन में जितने तौरन ले जा तौरन ये ऑन माइनस ए ये तो शुमार शुमार लेखा देते पड़े 1.75 माइनस 0.5 इधर के शुमार शुमार लेखा जाए अच्छा इखने लेखी तोरों 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तोरों ये तो बेशी होगे बेशी होगे देखो तो हमारे क्वेश्चन चिलो घोषण जुकतो मेजे घोषण जुकतो घोषण भी मेजे दे घोषण भी नवस्था है मेजे दे तोरों ने की पौरी बर्तन घोषण भी इन मेज़ते घोषण जो तो मेज़र से तौरन ऐतो बेशी होगे 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेशी होगे आशा करिश होगा ही बुस्ते बस आज के तुम्हारे होम और खाबे जिस सीज़न शील्ड टा अमरा कोलाम ये सीज़न शील्ड टा तुमरा होम और का करे तुम्हारे जार जार सेनी शिक्षक के जमा दिवे थैंक यू वेरी मच